ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു സ്വീറ്റ് ഡിഷ് തന്നെയാണ് പെട്ടെന്ന് വീട്ടിലെ ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മധുരം കഴിക്കാൻ തോന്നുമ്പോൾ ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഹൽവയാണ് ബോംബെ ഐസ് ഹൽവയാണ് നമ്മളിന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ബോംബെ ഐസ് ഹൽവ എങ്ങനെ റെഡിയാക്കുന്നത് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചുവടികട്ടിയുള്ള ഏത് പാത്രം വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം പാനോ അല്ലെങ്കിൽ കടായോ ഏത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം ലോ ഫ്ലെയിം ആണ് ഓൺ ആക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇനി ഞാൻ അതിലോട്ട് രണ്ട് കപ്പ് പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഞാൻ അരക്കപ്പ് റവയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ മധുരത്തിന് ആവശ്യമായ പഞ്ചസാര അര മുതൽ മുക്കാൽ കപ്പ് വരെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങളുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ചെറിയ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേണം കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പഞ്ചസാര മെൽട്ടായി കാണും അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാൽ കപ്പ് നെയ്യാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് മൊത്തത്തിൽ ചേർക്കുന്നില്ല കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ടാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഹൽവ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ മൊത്തത്തിലായിട്ട് നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണ വേണ്ടത് ഇപ്പോൾ റവ തിക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ ആവാനുണ്ട് അപ്പോൾ നന്നായി ഇളക്കി നമുക്ക് ഒരു ഹൽവയുടെ പാകം ആവണ വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഈ ടൈമിൽ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് സാഫ്രൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഫ്ലേവറിനൊക്കെ വേണ്ടിയാണ് ഈ ടൈമിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കുറച്ച് ഏലക്കാപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാനിവിടെ ചെറു ചൂട് പാലിൽ കുറച്ച് സാഫ്രണും പിന്നെ ഒരു നുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ യെല്ലോ ഫുഡ് കളർ യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി കുറച്ച് നെയ്യും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ചട്ടിയിൽ നിന്നൊക്കെ ഏതാണ്ട് വിട്ട് വന്ന പാകമായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൽവ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഹൽവ നന്നായി തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ പാച്ച്മെൻ പേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ബേക്കിംഗ് പേപ്പറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഹൽവ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കൈ വെച്ചിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പീസ് ബേക്കിംഗ് പേപ്പറും കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒന്ന് കൈ വെച്ചൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് റോളർ പിൻ വെച്ച് ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കാം നമ്മൾ ചപ്പാത്തി എല്ലാം ആക്കുന്ന പോലെ ഒന്ന് മെല്ലനെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള തിക്നെസ് ആക്കിയാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് നല്ല തിന്നായിട്ട് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പരത്താം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് തിക്കായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതെടുക്കാം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് തിന്നായിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് മുകളിലുള്ള ബേക്കിംഗ് പേപ്പർ ഒന്ന് മാറ്റിയതിന് ശേഷം കുറച്ച് നട്ട്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആൽമണ്ട്സും കുറച്ച് പിസ്തയും കുറച്ച് സാഫ്രോണുമാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ബേക്കിംഗ് പേപ്പർ കൊണ്ട് ഒന്നും കൂടെ അത് കവർ ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കൈ വെച്ചൊന്നും എല്ലാവരും പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ നട്ട്സൊക്കെ അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് സ്റ്റിക്കായിട്ടിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാനിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണ് ഞാനിവിടെ സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ ഞാനിവിടെ ഹൽവ സ്ക്വയർ പീസസിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ് ആയ ഹൽവ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇങ്ങനൊന്നും ചെയ്യണമെന്നില്ല നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ബൗളിലാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സിമ്പിൾ ആൻഡ് ടേസ്റ്റി ബോംബെ ഐസ് ഹൽവ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ എളുപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പെട്ടെന്ന് ഗസ്റ്റ് എല്ലാം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം എപ്പോഴും നമ്മളെ